అసలు ట్రైలర్ టీజర్స్ ఇంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉన్నాయంటే ఇంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉన్నాయంటే ఆ టీజర్ ఒక టూ మినిట్స్ ట్రైలర్ ఆ త్రీ మినిట్స్ది చాలా చాలా తెలుస్తుంది అంటే మూవీ ఇంకెంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండబోతుంది అన్నది కనెక్ట్ అవుతుంది లాట్స్ ఆఫ్ మీరు చెప్పినట్టు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగానే కామెడీ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఏంటి అసలు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్లో మీరు ఎంజాయ్ చేసిన బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి బెస్ట్ పార్ట్ అంటే బెస్ట్ సీన్ సీన్ అయితే మంది బాగా వర్కౌట్ అయిన సీను మూవీకి తిను నాకు మూవీ థియేటర్ అంటే ఎక్కడో తెలియదు సో మూవీకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో మూవీకి అక్కడ ఏం చేయాలి ఏంటి అసలు టికెట్లు ఎలా కొనుక్కోవాలి టికెట్లు చింపేస్తున్నాడంటే అది చింపిస్తావా ఆ టికెట్ అని అలాగా సో ఆ తర్వాత కార్నర్ సీట్స్ అవి ట్రైలర్ లో చూసారు కదా అవునవును లోపల లైట్లు కూడా ఆపేస్తారంట కదా అవన్నీ సో అదే ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఒక నాకైతే చాలా హిలేరియస్ గా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఒక పెద్ద మూవీ బఫ్ ని నా ఇంజనీరింగ్ అంతా మోర్ దాన్ క్లాసెస్ నేను మూవీ థియేటర్ లోనే స్పెండ్ చేశాను అవును సో ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ మూవీ థియేటర్ లో ఏంటి 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 అందరినీ చూస్తాం కదా సో ఆబ్వియస్ గా సో ఆ రాజు గారికి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాడు కాబట్టి అది నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది ఆ హోల్ ఎపిసోడ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ అండ్ కట్ టు సాంగ్ అనమాట సో సాంగ్ కూడా ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ అది సో సూపర్ ఉంటుంది అది అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది చేతన్ గారితో వర్క్ చేసి ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఇట్ యూస్ టు బి లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సో ఐ స్టార్ట్ ఓల్డ్ యూ కీప్ స్ట్రగ్లింగ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ యూ నో కీప్ డూయింగ్ ఆల్ దాట్ సో ఇట్ వాస్ నైస్ హీ సో ఈస్ వెరీ స్వీట్ వెరీ హంబుల్ అండ్ హీల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ ద సీన్స్ అండ్ రిహోర్స్ అండ్ ఐ నెవర్ సే నో టు యూ దాట్ నో నో ఐ కాంట్ డూ ఇట్ ఆర్ సంథింగ్ is always ready to do it on the screen matrame buddhimantu off the screen andarni trouble chestu unde on screen he is like 0% buddhi 100% knowledge off screen he is 100% buddhi 100% knowledge 200% knowledge from <laughs> yes so a uh, uh, characterization behavior me raju character ela behave chestundo meek enti ee director gar emanna inputs prakarame meeru ala vellaru lekapothe meeru kuda emanna kontha man chestu untaru kada research chey ela behave chestaru baaga jadave vallu ila emanna research chesaru ante alage en research cheyaledu kaakapothe first ade aa kannada movie chusi aa content and soul of the movie ardham ayindi so the same way akkada kanna raju ki inka ekku importance icharu indulo akkada actually ga only raju mottham kalipi oka 40 minutes varike untadu half an hour 40 minutes e but the first half anta raju e the whole movie is completely revolving around this raju character ee movie lo so andukani i had to nen chaala nyayam cheyali ee role ki endukante nenu act cheyagopothe baaga ledante nenu aa role ki nyayam cheyagopothe cinema wash out no one would like the movie at all అంటే మీరు అసలు టీజర్ కాదు కదా ట్రైలర్ కూడా చీ అమ్మా ఏంటి సినిమా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే ఈ దిస్ ఇస్ రాజు హిమ్సెల్ఫ్ క్యారీస్ ద మూవీస్ ఆన్ హిస్ షోల్డర్స్ కంప్లీట్లీ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిగతా ఎంత అందరు పెద్ద క్యాస్టింగ్ లేదు కానీ దే ఆర్ ఆల్ సపోర్టింగ్ హిమ్ దే ఆర్ ఆల్ లైక్ యు నో హోల్డింగ్ హిమ్ అప్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఇట్ సో నాకు చాలా టెన్షన్ వేసింది ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ అసలు అంత అన్ని మూడు వేరియేషన్లు ఇవి అదే నేను ఓన్లీ టూ మూవీసే చేశాను అంతకు ముందు ఒకటి రోజులు మారే గల్ఫ్ అని సో మెయిన్ థింగ్ అదే చెప్తున్నాను కదా సో ఫస్ట్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ లోనే ఉన్నాను ఆ హోల్ ఓకే నరేష్ గారు ఏం చే మా డైరెక్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ మనం రాజు పార్ట్ షూట్ చేసేద్దాం ఒకసారి అది అయిపోయాక నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అన్నారు సో ఫస్ట్ నుంచే నన్ను ఆ మైండ్ సెట్ ని అలా ట్యూన్ చేశారు సో అలాగా ఇంకా అలా ట్యూన్ అయిపోయింది ఆ డైలాగ్స్ కి అది ఈవెన్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా అదే బుద్ధి లేకుండా యాక్ట్ చేయడం అటు ఇటు అవి మర్చిపోవడం అలాంటివి కూడా అయ్యేవి అనమాట సో ఆ వన్ మంత్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ షూటింగ్ టైమ్ లో ఆ క్యారెక్టర్ వాజ్ అండ్ మీ వర్ లైక్ ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ కంప్లీట్లీ సో థర్డ్ మూవీ ఇది మీ థర్డ్ మూవీ కదా ఒక డ్రీమ్ రోల్ లాగా అంటే ఒక హీరోకి ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఈ వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కావచ్చు చాలా ఎర్లీగా వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు మీకు థర్డ్ మూవీతో అవును అది మాత్రం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ హ్యావ్ టు లైక్ గివ్ క్రెడిట్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ ఇంత మంచి రోల్ ఇంత లైక్ యాక్టింగ్ కి స్కోప్ ఉన్న రోల్ అసలు ఈ మధ్యన అంటే చిన్న వాళ్ళకి అసలు రాదు అండ్ పెద్దవాళ్ళకి అంటే లైక్ బిగ్ మూవీస్ కి లో కూడా కనపడదు ఎక్కువ సో దిస్ లైక్ యునిక్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంతే మీరు మీరు ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా అండి అంటే ఇండస్ట్రీ పరంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదన్నా లేదు ఇండస్ట్రీ పరంగా అసలు జీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ యా సో రోజులు మారే ఏంటంటే లక్కీగా అంటే మారుతి గారు 
ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా డాడీ పరిచయం అయ్యారు మారుతి గారికి బట్ ఆయన ఇన్స్టెంట్ గా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు నన్ను సో బాగా సపోర్ట్ చేశారు సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇంకా నా గాడ్ ఫాదర్ టైప్ అయి మూవీలో ఎందుకంటే ఈ మూవీ కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం ఆయన సపోర్ట్ తోనే వెళ్ళింది ప్రీ రిలీజ్ అది లేదు ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ మూవీ ఆయన చూశారు చూసే ఇది బాగుంటుంది చేతని నీకు అని చెప్పారు అప్పుడే మేము వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యాం రీమేక్ రైట్స్ కోసం ప్రొడ్యూసర్ గారికి బట్ ఆయన ఏమో లేదు లేదు నేనే తీస్తాను మీరు నాకు ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి మీరు కోట్లు కోట్లు సంపాదించుకుంటారా ఈ సినిమా మీద ఇది డెడ్లీ కంటెంట్ ఉన్న సినిమా అందరికీ కనెక్ట్ అవద్దు అని చెప్పి ఆయనే తీసారు అనమాట అది జరుగుతున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ తోటి అంటే చాలా ట్రబుల్ ఇస్తూ ఉంటుంది బిహేవియర్ ఎలా ఉంటూ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఏమన్నా ఫన్ మూమెంట్స్ జనరేట్ అయ్యాయా so i keep following him and i fall in love with him actually okay. and uh, yeah it was a lot of fun like there is one dialogue of his <laughs> that i really like and it's in the trailer also that uh, shuti i hate you kadu i'm hating you present tense uh. <laughs> so i think that those kind of fun we have had during the scenes and you know it was actually laughter and all that was there అసలు ఏంటండి అక్కడ ఏదో అమ్మాయి అసలు హేట్ యూ చెప్తున్నా అక్కడ కూడా కరెక్ట్ చేస్తారు మీరు అసలు టెన్స్ అసలు మీరు మొత్తం సీన్ చూస్తే ఇంకా అసలు నా ఉపాపలేరు అనమాట తనేమో ఒకటి చెప్తూ ఉంటది అనమాట ఐ ఐ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ ఇది అది అని నేనేమో నా బాధ నాది నాకేదో వేరే ప్రాబ్లం వచ్చింది సో నా బాధ చెప్పుకుంటాను అనమాట నువ్వే చేసావు అంతా ఎలా చేస్తావు అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా బుర్ర ఉందా ఇది అది అని నేను తను రివర్స్ లో తిట్టేస్తూ ఉంటాను సో ఇంకా సీన్ మాత్రం అంటే తన సైడ్ నుంచి హెవీ డీప్ ఇమోషనల్ సీన్ నా సైడ్ నుంచి కంప్లీట్ కామెడీ సీన్ అనమాట అది సో చాలా బాగా పండింది ఆ సీన్ మాత్రం నీ ఎమోషన్ మీద ఎదుటి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ లో సంబంధం ఉండదు ఇంకా అసలు తను బాధపడుతుందని కూడా నాకు సరిగ్గా అర్థం కాదు అది మీ ఎప్పుడైనా అంటే ఈ ఒక దాన్ని కరెక్ట్ గా ఎలా అనాలి ప్రజెంట్ ఈ సొసైటీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే చదువు పరంగా మనం చూసుకుంటే ఎంత ప్రెషర్ ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ లో పెట్టినట్టే ఉంటుంది మనకి ఆ బేసిస్ మీద త్రీ ఇడియట్స్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇదే అని అనుకోవచ్చు మనకంటే ప్రెషర్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ మీద స్టడీస్ పరంగా సిమిలర్ అంటే స్టడీస్ మీద అంటే తెలుగులో అయితే ఇప్పటి వరకు ఏ సినిమా డైరెక్ట్ గా రాలేదు కదా సో తెలుగులో తెలుగు వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా కనెక్ట్ అవుద్దని నా నమ్మకం అంటే త్రీ ఇడియట్స్ ఏంటంటే ఒక వేరే ఒక బ్యాక్ బెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వెళ్ళింది మూవీ బట్ ఇదేంటంటే ఒక ఫ్రంట్ బెంచర్ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళింది సో దేస్ అ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ వర్ ట్రైంగ్ టు సేమ్ మైట్ బీ ద ద సోల్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇట్ మైట్ బి సేమ్ బట్ ద జర్నీ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫర్ బోత్ ద మూవీస్ అది స్టూడెంట్స్ ది మీరు వింటున్నప్పుడు అంటే వింటున్నప్పుడు కావచ్చు చూస్తున్నప్పుడు కావచ్చు మన ఈ ప్రజెంట్ టర్మ్స్ లో వాళ్ళు ఎలా అంటే అంటే పేరెంట్స్ ఎలా ప్రెషర్ ఉంటుంది ర్యాంక్స్ పరంగా మార్కుల పరంగా ప్రతి ఒక్కొక్క మార్క్ అసలు నైంటీ ఫైవ్ వచ్చినా బాధపడే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఈ సినారియో కొంచెం యాప్ట్ గా ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టు అంటే మరి యాడ్లు అన్ని మనం చూస్తే ఒకటి ఒకటి రెండు ముప్పై ఆరు సంచలనం మాదే అని వస్తే మరి వాళ్ళు పిల్లలు కూడా సంచలనం సృష్టించాలని అనుకుంటారు కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు కాదు సంచలనం బయట బోల్డ్ సంచలనాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా రియాలిటీలో అని చెప్తున్నాం అది కరెక్ట్ గా చెప్తారు ఈ విషయంలో మాత్రం మనకి ఈ యాడ్స్ ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన యాడ్స్ కి చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు చాలా మీమ్స్ ట్రోల్స్ కూడా ఈ మధ్య ఎక్కువ స్టార్ట్ అయ్యాయి వాటి మీద అది కూడా మాకు లక్కే కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు అన్ని కాలేజ్ ఓపెనింగ్ లు కాలేజ్ జాయినింగ్ టైం కాబట్టి రెగ్యులర్ కంటిన్యూస్ యాడ్లు వస్తున్నాయి ఒకటి ఒకటి రెండు రెండు అని సో ఆ ఎవ్రీ మన మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఎవ్రీ యాడ్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ ప్రమోషన్ ఫర్ ఆర్ మూవీ అలాగే కాదు బట్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రమోషన్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ అవర్ ప్రమోషన్ సి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఎలాగ జనాలకి రీచ్ అయ్యాము అనేది మ్యాటర్ అంటే ఇప్పుడు నేను వేరే సినిమా ఏదైనా ఒక అంటే కంటెంట్ లెస్ ఊరికే కామెడీ లేదంటే ఊరికే ఏదో ఫైట్లు ఏదో నాలుగు ఫైట్లు నాలుగు పాటలు సినిమా అయితే ఇంత విధంగా ప్రమోషన్ చేసేవాడిని కాదు 
నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఎలాగన్నా చూడాలి మీరు ఎలాగన్నా చూడాలని చెప్పి చేసేవాడిని కాదు అంతకుముందు కూడా అంత చేయలేదు మీరు చూసారు కూడా అంటే వాళ్ళు చేశారు ప్రొడ్యూసర్లు వాటర్ బట్ నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా దాని గురించి మాట్లాడే మీరు ఎలాగన్నా చూడాలి ఎలాగన్నా చూడాలని మాత్రం చేయలేదు కాకపోతే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇది హాట్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి స్టూడెంట్ సూసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అయినాయి అది సో ఇది ఇదేంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ అండ్ ప్రతి పేరెంట్కి రీచ్ అవ్వాలి సో ఆ రీచ్ అవ్వాలనేది మన టార్గెటే తప్ప ఇప్పుడు సినిమా కలెక్షన్ ఏమి మనకేం తగ్గిపోదు మనం ప్రమోషన్ చేయకపోతే ఎందుకంటే ఎలాగో అది చూసేవాళ్ళు అందరూ చూస్తారు అలా టాక్ నెమ్మదిగా స్ప్రెడ్ అయ్యాక చూడాల్సిన అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ చూసేస్తారు ఫైనల్గా కలెక్షన్ వస్తుంది బట్ టు రీచ్ అ వైడ్ ఆడియన్స్ ఇది అందరు చూడాలనే తప్పన అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు హాయ్ నేను దిస్ ఇస్ జడి చక్రవర్తి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిలిం జల్సా హాయ్ ఇట్స్ మీ నందిత శ్వేత లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్మ్ జల్సా హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ శ్రీరామ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిల్మ్ జల్సా ఛానల